بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تار تریفے اس خدا لمجد اللہ یزال کی کہ جس کے عمل مخلوق کا نام محمد و محمد ہے اور تمام تار درود و اسلام محمد و عالم محمد پر بلکہ عالی عمران جناب بطال کی آل اولاد پر کہ جس کی محبت اور مبدت صاحبان ایمان و اکان پر پوری کائنات پر واجب قرار پائی گئی اجزان محترم برادران ایمانی برادران اسلام میرے شی اسنی بھائی یہاں پر ایک بہت اہم موضوع جو ہم آپ کے لے کر آئے ہیں وہ ہے ایمان ابو طالب کچھ لوگ منافقین کہہ لیں یا اس کے ادروائز کہہ لیں لوگوں کو کا یہ اختلاف ہے کہ جناب ابو طالب صاحبان ایمان نہیں تھے مزید محترم سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن میں مومن کسے کہا جاتا ہے پھر ہم جناب ابو طالب کے لیے آئیں گے وقت بڑا کلیل ہے دو جتنی باتیں گزارش کرنا مقصود ہیں پھر ان شاء اللہ کبھی اس پہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے باس ہوگی تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک آیت بھیجی واس کو اور پھر کتاب اسماعیلہ و یسا وز القفل کلو من الخیات کہ اے میرے پیارے حبی محمد قرآن میں ذکر کرو اسماعیل نبی کا یسا نبی کا اور ذو القفل کا اسماعیل جناب اسماعیل ابراہیم کے بیٹے نبی کے بیٹے باپ نبی خود نبی پھر آگے ہمارے رسول مقبول جناب اسماعیل کی نسل سے نبی پھر آگے آمر متحرین علیہ السلام صدا اور پھر ذکر کرو اسماعیل کے بعد کس کا ذکر کرو یس آگا ہے یس آبی نبی ہے اللہ کا برگزیدہ نبی ہے بھیجا ہوا نبی ہے صاحب امت نبی ہے تو پھر آگے لفظ آتا ہوا ذو القفل اب یہاں پہ علماء محدثین نے لکھنے والوں نے لکھا کہ ذو القفل کو کس نے نبی لکھا کس نے بندہ موم لکھا اور ذو القفل ہے کفی سے ہے آگے زو ہے جو معنی آتی ہے کفالت کرنے والا ذو القفل کا معنی بنتا ہے کفالت کرنے والا ذکر کرو میرے پیارے حبیب محمد اسماعیل کا یسا کا ٹھیک ہے یہ دونوں نبی ہیں یہ کفالت کرنے والا ذو القفل اس کا ذکر کیوں کروں تو اس لیے کہ تفصیل شیعہ سنی جتنی بھی تفصیل جا کے دیکھو گے اس تفصیل میں جاؤ گے تو ہر صاحبہ نے تفصیل دور منصور میں تفصیل نعیمی نے تصویر نمونہ نے جتنی بھی تفصیل شیعہ سنی بھائیوں کی ہر تفصیل کا میں حوالے سے بڑی جلدی میں دینا چاہ رہا ہوں ہر حوالے سے دیکھو گے جا کے ذول کفل کیا تھا کہ جب قوم بنی اسرائیل اپنے نبیوں کو نحق قتل کرتی تھی دن میں دس نبیوں کو شہید کر دیا دن میں سو کو کر دیا تین تین سو تک بنی اسرائیل نے اپنے دور میں اپنے نبیوں کو شہید کیا قتل کیا جب نبیوں کو قتل کر رہی تھی تو یہ ذول کفل نام نہیں ہے یہ اس کی اس کا یہ فیل کے نام پہ نام ہے ذول کفل اس کے عمل پہ ہے یہ نام ذول کفل کفال کرنے والا اور رات کے ایک پہر میں ایک نبی کو اس ذو القفل نامی نے اس نبی کو اپنے گھر میں پناہ دی پھر اس کرو کیا کیا ہے اس کو ایک نبی کو بنی سیل سے بچا کے رات کے ایک پہر پوری رات ساری رات نہیں رات کے ایک پہر یا تین چار گھنٹے کے لیے پناہ دی پناہ دی بچایا اور اللہ نے فوراً اس کی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے شان میں اس کے اس فیل کو پسندیدہ کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے حبیب محمد ذکر کرو الیاس کا اسماعیل کا ذول کو فیل کیوں کہ کلو من الخیا جناب اسماعیل جناب یسا اور جناب ذول کا فیل میرے چنے ہوئے بندے ہیں اور یہ بندہ مومن ہے لوگوں نے اس کو بنے اسرائیل میں آل مومن کہا گیا ہے بندہ مومن کہا گیا ہے کہ یہ بنے اسرائیل میں یہ مومن بندہ تھا ذول کا فیل پھر نہ پڑ گیا ذول کا فیل اللہ نے پسندیدہ عمل کیا تھا کہ ایک نبی کو رات کے ایک پہر کے لیے پناہ دی تو اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کرنا اپنے حبیب کو ذکر کرنے کا حکم دینا اور پھر اس کو مومن کہنا پھر اس کو کہنا کہ میں نے اس کو اختیار کیا چونا ہے تو جب جو ایک عام نبی کو بنی اسرائیل کا نبی ہے جس کا نام نہیں ملتا جس کے باپ کا نام نہیں ملتا سر نبی ملتا ہے اور اس کو پناہ دینے والا ذل کا فیل اللہ کا مومن بندہ بھی ہے چنا ہوا بھی ہے تو جب ایک عام نبی کو پناہ دینے والا اللہ کا مومن بھی ہے چنا ہوا بندہ بھی ہے تو جو سید المرسلین انبیاء کے امام الامام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبی یین کو جو پچاس سے باون برس پناہ میں رکھے اور کفالت کرے وہ ابو طالب صاحب ایمان کیوں نہیں ہو سکتا ایک دلی تو یقیناً ماننا پڑے گا جو رات کے پہر کے لیے کسی عام نبی کو پناہ دے وہ تو اللہ کا چنا مومن بندہ جناب ابو طالب نے صرف پناہ ہی نہیں دی کفالت بھی کی ہے صرف کافالت بھی نہیں کی نصرت بھی کی ہے اور جب تک اس نے باپ فرماتے ابو طالب زندہ رہے مجھے کسی کافر نے کوئی اذیت نہیں پہنچائی اور امام جناب ابو طالب نے بار بار جگہوں پہ خطبہ دے کے فرمائے میرے ہوتے ہوئے اے محمد تیرا بھی بال بھی پینکاری کر سکے گا اب یہاں پر ہمارے علماء 
اہل تسن و جن میں دیوبند حضرات کے بہت بڑے محقق رائٹر علامہ صفی اور عمان مبارک پوری کی کتاب ہے عرب حق المختون اور اس کے علاوہ تمام تاثیر کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ درج ہے کہ عرب میں قہر پڑ گیا قہر دو سے تین سے بعد سا سا چلا گیا پانی کی بون پینے کو کترا نہیں مل رہا چارہ خشک ہو گیا جانور بھوکے پیسے انسان بھوکے پیسے جب قہر پڑ گیا نا تو ہر کفار مکہ میں سے ہر کافر جا کے بیت اللہ میں جا کے اپنے اپنے بدھ کے سامنے جا کے دعا کی کہ بارش آ جائے بارش آ جائے بارش نہیں آئے پھر کافروں نے میٹر کی میٹر کر کے کہا کہ ہماری دعا میں ابو تال بھی شامل نہیں ہوئے پھر کیا کیا جائے ابو تال کو دعا کے لیے بلایا جائے سارے کافر مختصرا پھر زندگی بخیر تفصیل میں واقعہ بیان ہوگا کہ گئے ابو طالب کے گھر پہ ابو طالب سے جا کے ملے ابو طالب وعدہ کے حرم میں چلو جب سارے حرم میں گئے تو اب صاحب کتاب سیر نگار علامہ صفی اور رحمان مبارک پوری وہ لکھتے ہیں کہ حرم میں جناب ابو طالب اس انداز میں داخل ہو رہی ہے کہ ابو طالب کے اردا گرد سات آٹھ نو دس بارہ چودہ پندرہ سال کے چھوٹے بچوں نے ابو طالب کو حالے میں گھیرے میں لیا ہوا ہے ان بچوں میں یعنی وہ سارے بچے بنی حاشم کے بچے تھے ابو طالب کے آل اولاد بھائیوں کے بچے تھے ان بچوں میں ایک نو سال کا بچہ تھا کہ جس کا نام یقار اللہ اسم محمد کہ جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے پہ ابو طالب کا سایہ پڑ رہا تھا آسمان میں بادل کا ٹکڑا ابو طالب اس بچے پہ سایہ کیے ہوئے تھا اب یہ آپ کا جو واقعہ میں آپ کو دینا ہے جلد سے کر رہا ہوں ابو طالب جیسے حرم میں آئے ابو طالب نے شو دونوں جیسے بازو بغلوں میں ہاتھ ڈال کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے نا ابو طالب آگے بڑھے آگے بڑھ کے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغلوں میں بازو کے نیچے ہاتھ ڈال کے ایسے دیوار کعبہ کے ساتھ لگا دیا جیسے میری کمر پیچھے چیئر کے ساتھ کرسی کے ساتھ لگی ہوئی ایسے بٹھا دیا سامنے ابو طالب کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے ابو طالب نے دست دعا بلند کیے دست دعا بلند کرتے ہوئے جناب ابو طالب نے دعا مانگنا شروع کیا ابو طالب نے بارش کی دعا کرتے 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 آخر میں ابو طالب نے ایک ایسا جملہ کیا اس سے بڑھ کے ایمان ابو طالب کی شان میں ایمان ابو طالب کے ثبوت میں کوئی روایت میں نہیں دے سکتا کوئی فضیلت دے سکتا ابو طالب دعا کرتے کرتے اللہ سے واسطہ کر کے پالنے والے بارش بے دے واسطہ تجھے میرے بتیجے محمد کے چہرے کا اللہ اکبر دیکھے کتنا بڑا واسطہ دیا ہے حالانکہ بیت اللہ موجود ہے ابراہیم کے مقامات موجود ہے مسلح موجود ہے توافِ کعبہ موجود صفحہ مروہ موجود ہے حج کے ابراہیم سے مسلط بہت سائے تبرکات کسی کا نام لیا باہتہ تجھے میرے دس سے نو سال بتی جب محمد کے چہرے کا یہ کہنے کہ تیرہ سفیر رحمہ مبارک پوری سیرہ نگاہ لکھتے ہیں کہ باہتہ چہرہ سالہ دینے کے ادھر دیر تھی کہ فوراں بارش آئی اور اس قدر بارش آئی کہ پھر ابو طالب سے کہنا پڑ گیا آپ دعا کریں کہ بارش نہ آئے یعنی کہ میں کہنے کا حق یہ رکھتا ہوں کہ جو ابو طالب اب رسول نے اعلان نبوت کرنا ہے چالیس سال میں ابھی سب مبارکہ نو سے دس سال کا ہے ابھی تیس سال باقی ہیں اعلان رسالت و نبوت میں تو ابو طالب دس سال کے محمد کے چہرے کا واسطہ دے رہا ہے یعنی ابو طالب کو علم ہے کہ اگر میں محمد کے چہرے کا واسطہ دوں گا تو اللہ میرے وسیلے کو رد نہیں کرے گا پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ جو ابو طالب دس سال کے محمد کا چہرہ پڑھ رہا ہے وہ چالیس سال کے محمد کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو یقیناً وہ چالیس سال کے محمد کا کلمہ پڑھا ہے نسرت کی ہے زندگی بخیر پھر کبھی موقع ملا تو قرآن کے آیات کے امبار لگائیں گے ایمان ابو طالب پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹا کل ایمان ہو وہ باپ ایمان سے خالی ہو نہیں یہ تو کل ایمان کا بھی ایمان ہے 